Benvenuti ragazzi, eccoci qua, un bacio dal Sib in uniforme oggi. Eccoci qua ragazzi, oggi dopo tanto vi porto un nuovo modulo, davvero esagerato questo modulo, l'ho provato in Weekend League, ho fatto il livello 4, mi sono purtroppo mangiato diciamo delle partite, però fidatevi che è davvero devastante, anche io ero molto scettico su questo modulo e mi sono ricreduto. Mi sono ricreduto, me l'ha consigliato un mio amico mentre eravamo su Discord, mi ha detto ma provalo, non ti costa niente. Mi sono messo lì, ho fatto le tattiche, ho fatto delle istruzioni, ho un po' pacioccato ed è uscito fuori una cosa no sense. Infatti io vi assicuro al 100% che con questo modulo vi, vi troverete la grande perché diciamo che è una cosa allucinante. E niente ragazzi, io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto e anche un bel commento e mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi auguro una buona visione e un buon anno e niente, festeggiate e non fatevi male. Un bacio da Sibe, bella guys. Benvenuti ragazzi, come vi ho detto dall'intro, oggi vi porterò un nuovo modulo che come vi ho detto è devastante. Tante. Come potete vedere io uso il 424 per mettere i giocatori che mi servono in game eh, Riesco diciamo a farli intesa 33 su 33 Il modulo non è il 424 come potete vedere Ma sarà il 352 che ho trovato un modulo davvero devastante con questi giocatori che ho io Mi raccomando io vi dico già che con il terzini dovete avere degli terzini che sono buoni Almeno uno che sia buono a difendere e un altro che sia buono a fare entrambe le cose. Io ho trovato Avers che a mio parere è un mostro. Anche se in panchina c'ho Gaia. E niente, adesso vi faccio un po' vedere le, le mie tattiche e le istruzioni di questo modulo. Intanto andiamo su tattiche personalizzate. Io l'ho messo su offensivo. Andiamo a mettere equilibrato, ampiezza 35 profondità 67 in modo che l'ampiezza rimanga stretta per i difensori centrali i tre dietro devono stare abbastanza uniti anche i centrocampisti e anche gli esterni diciamo eh, essendo corti danno una mano sia in fase difensiva in centrocampo che alla difesa profondità 67 in modo che eh, gli esterni che useremo a fare tutto fascia andranno quasi in attacco quindi eh, daranno una, una grossa mano nella partecipazione all'attacco con questa profondità perché sì siamo nella fase difensiva però se noi li teniamo alti eh, diciamo che loro sono già pronti ad attaccare e innanzitutto vi ricordo di mettere terzini esterni che abbiano una buona resistenza o comunque avere dei cambi in panchina da toglierli a metà secondo tempo in modo da far rifiatare i titolari in attacco mi sono trovato bene con equilibrato e passaggi diretti che ormai è un'opzione fondamentale e come vi dice sempre il tutorial quando la squadra attacca i giocatori proveranno a rendersi pericolosi inserendosi alle spalle della difesa quindi gli esterni sono ottimi per questo gli attaccanti veloci con un tv a posizione in attacco elevato sono i più indicati per questa tattica quindi è la cosa migliore a mio parere con questo modulo Ampiezza, io mi sono sempre trovato bene con 50, ma vi ricordo che potete giocare dal 40, 45 e 50, fate voi, non di più e non di meno, il 50 non di più, e invece scusatemi, e non sotto il 40, eh, non andate più giù perché sennò sballate tutto. Giocatori in aria, io ne ho messi ben 5, in modo da non essere né troppo pochi ma neanche troppo affollati da non prendere ripartenze perché comunque è un modulo equilibrato se si usano queste tattiche ma se si va a sbagliare qualche tattica diventa troppo sbilanciato quindi o si rimane troppo indietro o... oppure troppo offensivi. Angoli io mi sono trovato bene con due e punizioni uguale due. Angoli io ho messo due perché... Metterlo sul 3 ho visto che poi rischio tantissimi contropiedi Invece così mi sono trovato alla grande perché è bilanciato Ci abbiamo quei 4-5 giocatori in area per colpire di testa E in più però siamo coperti nelle retrovie Vi faccio vedere il mio modulo Io mi sono trovato bene a mettere l'esterno che c'è nel 4-2-4 come attaccante Cioè Gabriel Martinelli 
insieme a Luis Hernandez, Rooney trequartista che è un fenomeno, Luis Figo esterno, Avers esterno, Vilegna De Boom, eh, CDC praticamente, e Cafu Blanc e Zubeldia in difesa, Cafu lo, lo preferisco più difensore centrale che terzino a mio parere. Passiamo con le istruzioni, andiamo dal portiere, mettiamo equilibrata equilibrata, ma se volete potete mettere portiere fuori dai pali, lo mettiamo, in modo che comunque in caso di contropiede, che diciamo che la difesa 3 è difficile prendere, eh, avete comunque il portiere che sta abbastanza eh, fuori, quindi aiuta a prevenire i contropiedi, però i tiri di esterno da fuori area secondo me va a peccare un po' questa, questa opzione qua perché andiamo a mettere il portiere molto fuori dai pali quindi i tiri a palombella ci fregano Cafu resta dietro, intercettazioni normali resta in posizione anche per Blanc e Zubeldia ragazzi Zubeldia io vi consiglio di farvelo perché costa davvero niente e io l'ho messo titolare, ho dato via Cordova, ho preso Zubeldia, fate voi Avertz rientra in difesa, ampiezza bilanciata per la creazione occasioni, inserimento alle spalle per l'inserimento di supporto e tutto il resto base. Vilegna, difesa equilibrata come atteggiamento difensivo, gli mettiamo resta dietro in attacco come supporto a manovra offensiva perché non abbiamo bisogno di tanti attaccanti, diciamo, perché poi eh, i centrocampisti hanno il vizio di diventare attaccanti. E copertura al centro. La stessa identica cosa andiamo a mettere al centrocampista di destra. Resta dietro in attacco e copertura al centro. Lui sfigo, anche lui andiamo a mettere rientro difesa come supporto a manovra difensiva. Inserimento di supporto gli andiamo a mettere inserisciti alle spalle. Wayne Rooney, io ho solo messo rimani in avanti perché gli inserimenti da tre quartista li fa già abbastanza automatici. Eh, supporto sui cross come se la sente lui speriamo che se la sente sempre bene <ride> e piazzamento libero in posizione, intercettazioni normali predefinita, volendo possiamo ancora fare qua, svaria visto che è un trequartista trovare dei buchi nel, diciamo, nella trequarti avversaria per offrire passaggi non è male Luis Hernandez gli ho messo rimani in avanti senza inserisciti alle spalle, come potete vedere inserimenti di supporto bilanciata, inserimenti offensivi bilanciata, intercettazione bilanciata. La stessa identica cosa vado a mettere a Martinelli, che gli metto inserimento di supporto bilanciata, inserimenti offensivi bilanciata, intercettazioni bilanciata e la stessa cosa supporto in difesa rimani avanti. Volendo per quello un po' più veloce potete rischiarla con il mettere inserisciti alle spalle in modo che uno fa un po' diciamo la sponda e l'altro invece scatta via. Niente ragazzi, questo è il modulo che sto usando attualmente, ho scalato due divisioni in neanche 10 game, quindi penso che sia una cosa molto positiva. E io mi sono trovato bene anche in Weekend League, come vi ho detto ho fatto livello 4 ma non ho trovato nulla di che, però comunque il livello 4 è abbastanza buono, contando che due o tre partite me le sono mangiato io in modo abbastanza stupido. E... Niente ragazzi, io spero che questo modulo vi possa piacere un sacco, perché credetemi io ero molto dubbioso sul 3-5-2, mi sono ricreduto, ho voluto provare grazie a un consiglio di un mio amico su Discord, visto che stavo tiltando, mi ha detto provalo e tanto non ti costa niente, e niente, eh, mi ha fatto la svolta ragazzi, infatti vi consiglio di provare, anche se vi fa proprio schifo come faceva schifo me, provateci perché potrebbe cambiarvi letteralmente il gameplay, soprattutto se avete delle carte che possono farlo, non dico che devono essere anche fortissimi perché c'è gente di voi che è appena iniziato, però magari ci sono certi giocatori buggati come DAB sul, sull'ala destra o salà, che secondo me possono farlo tranquillamente questo modulo. In difesa qua potre, potete mettere un walker tranquilli, non è che bisogna avere per forza Cafu, Cancelo o altri, cioè nel senso bisogna adattarsi, però provatelo, cioè nel senso in qualche modo so che riuscite a trovare una quadra per provarli. Ragazzi come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento al video se potete per supportare il canale, Attivate sempre la campanellina per rimanere aggiornati sui miei contenuti e mi raccomando sotto eh, vi lascio come sempre in descrizione il mio gruppo Telegram dove chi vuole tra i voi è il benvenuto 
nella nostra piccola community su Telegram dove siamo piccoli non tanto però 650 e dove ci, ci aiutiamo tutto il giorno ci prendiamo anche un po' in giro siamo quasi tutti amici lì dentro quindi io vi consiglio di fare un salto per fare due chiacchiere anche per chiedere info se avete qualche dubbio su qualsiasi cosa io vi auguro ancora un buon anno vi, vi raccomando come sempre non fatevi male festeggiate, divertitevi ma non esagerate e niente ragazzi ci vediamo in un nuovo un bacio da Sibe bella guys